वेलकम टू एजुकाल आज के पलिटिकल जिओग्राफी सम्पर्क आलोचना करब बेसिकली पलिटिकल जिओग्राफी जा जा मैं यूजिस एन टी ए नेटर पेपर टू एर जो जिओग्राफी पेपर टू जिओग्राफिर जो सिलेबस सब यूनिट्स रही है सेगल एक क्लस साम आप कर एक साम आप देर चेषा करब कि सजेस्टिव किड्स एगल बोले देव एवं की कि पढ़ा उचित एक्साम भिव पॉइंटे जेहतु एक्साम आपकामिंग गए अक्टोबर नय दस दिन आेस्ड ऑन दैट कि जिन मान चेष्टा करब जे जेगल परीक्षा आसे विशेषकर सेगल फोकस करते प्रथम कैकटा जिन बाउंडारिज फ्रंटियार हार्टलैंड ट्रीमलैंड दें आस थिरीजगुलो एंड इलेक्ट्रल रिफर्म पार्टा एक देखते हैं रिजनल कोअपरेशनगुल एक देखते हैं और छोटो खाटो कि कारेंट कारेंट अफेयार्स रिगार्डिंग जिओ पलिटिकल जब इस्यू इस्यूगुलो आएल अएल नहींगलो नहीं बेपारगल अएल नैचरल रिसोर्सर ऊपर सेगल देखते लगे प्रथम ही आउंडारि बाउंडारि का बोलो बाउंडारि डेफिनेशन के जेने प्रथम अर्थात को पार्टिकुलर दोटो नेशन से दोटो नेशन जो डिमार्केटिक लाइन एडमिनिस्ट्रेटिव डिमार्केटिक लाइन से बाउंडारि बो ये बाउंडारि भाग दो मेजर क्लैसिफिकेशन एक हे जेनेटिक क्लैसिफिकेशन एक हम जोमोफोलजिकल सो जेनेटिक क्लैसिफिशन मध्य फार्सटे आसिडिटेड एन सी एंटीसिडेंटर मध्य आसिडेंट कौनगुलो के बोलो प्रि एक्सिस्टिंग जगह आगे सेगल के अन्टीसिडेंट बोल कन्सिकुएंट बाउंडारि से सबसिकुएंट बोलते सेटलमेंट स्टैब्लिश हार पर कलचाराल सेटलमेंट यू स्टैब्लिश हार पर जो को पार्टिकुलार नेशन स्टैब मैं पार्टिकुलार कान्ट्री डेवलपड है बाउंडारि लाइन डेवलपड है तक से सबसिकुएंट बी इंडियार एक्साम्पल यबसिकुएंट के कन्सिकुएंट बोलते एर एक पार्ट कलचाराल एक पार्ट हम सुपार इम्पोज बट एक आलदा भाव धरा है तो कलचाराल बाउंडारि इंडिया एक्साम्पल कलचाराल बेसि से भाग हो एक पाकिस्तान एंड इंडिया हिंदुस्तान बेस्ड ऑन मुस्लिम एंड हिंदू रिलिजियन सो ये कलचाराल बेसि से जो भाग होता है से कलचाराल बाउंडारि बो सुपार इम्पोज अर्थात दोटो आलदा आलदा जोशर आज एट डिव टू साम फोर्स ओके आउटसाइड फोर्स होते पारे। तो जो से एक्चुअली कलचाराल हम सुपार इम्पोज ओके सो भाग कर दीची तक हमें से सुपार इम्पोज बाउंडारि बोलो बो। रेलिक बाउंडारि जो रेसिडियल बाउंडारि बी अर्थात बाउंडारिटा प्रेजेंट रही है बाट तार एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं एक्साम्पल हो बर्लिन वाल ओके बर्लिन वाल की आज है जो वाल्ट एखो आट बेसिकलि से बाउंडारिटार एक्सिसटेंस बिकज अब दिएगोसिएशन अब दैट टू कान्ट्रीज ओके और जिओमोफोलजिकल मध्य आज है रिभार माउंटेन लेक एंड फरेस्ट सो यो द्वारा जगह पृथकीकरण है तक सेगल के क्लैसिफिकेशन मध्य धरा है सो फ्रंटियार्स आसि एक पार्टिकुलार जिओग्राफिकल रिजियन जेखने एक मान बाउंडार दोपाशे डेफिनेटलि सीमानवर्ती एरिया बेसिकलि तो से जैगा फ्रंटियार एक एरिया रिजियन के फ्रंटियार बो सो फ्रंटियार के दो भागे भाग करते हमारे सेटलमेंट और एक हेर पलिटिकल सेटलमेंट जो को पार्टिकुलार सेटलमेंट आज अलरेडी सेटलमेंटर बेसिसे जो टलमेंट बेसिस जो फ्रंटियार के डिनोट कर पलिटिकल पलिटिकलि जो पलिटिकल फ्रंटियार बी हाँ डिफेंस सिसटेम बेस्ड अन तुम डिफेंस सिसटेम क्षेत्र डिफेंस सिसटेम सेटअपर जो जो पलिटिकलि एडमिनिस्ट्रेशन सेट आप तक से पलिटिकल फ्रंटियार्स एबार कि कन्सेप्ट जगह इम्पर्टेंट प्रथम आसान ओके सो व्हाट इज नेशन 
कमन सबकिब कन्सेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्टेप्ट
উনি কি বলেছেন উনি বলেছেন যে এই যে ইউরেশিয়ার যে পার্টটা এই জায়গাটা ইউরোপ রাশিয়া সাইবেরিয়া যে পার্টটা এই এখানে এটা হচ্ছে তোমার হার্টল্যান্ড এবং পার্শ্ববর্তী যে অঞ্চলটা এটা হচ্ছে ইনার ক্রিসেন যেটাকে স্পাইক ম্যান ডিমল্যান্ড বলছে এবং এই পার্টটা হচ্ছে আউটার ক্রিসেন্ট অর্থাৎ এবং উনি বলছেন যে যারা এই ইউরেশিয়া যেটা আছে এটাকে রুল করতে পারে হু রুলস দ্য ইউরেশিয়া রুলস দ্য হার্ট রুলস দ্য হার্টল্যান্ড who rules heart land rules the world island and who rules the world island rules the world eta chilo onar concept to ek to just thik thak kore eta dekhe nite hobe kon e are ki boleche ebong ek concept ta ki theory er criticism ki the rimland ache rimland hocche 1944 sale spike man diyechen the geography of peace shekhane onar concept ta dewa ache uni ki bolechen uni sea power er upor focus korechen ortat uni outer crescent je inner crescent je ta heart शासन करते यूरोप के शासन करते मैं तरह हाथ समस्त क्षमता थको तो ये हलो रिमलैंड कन्सेप्ट तो जस्ट जो एक पलिटिकल जियोग्राफी बे देखे नहीं हो हार्टलैंड रिमलैंड कन्सेप्ट खूब डिटेल्स एक देखो छोटो छोटो अनेक प्रश्न एखान थकते परे जो बोल की टाइप अफ कोश्चन थकते परे এবার আসি আদার্স কিছু পার্ট যেগুলো খুব বেশি এক্সাম পয়েন্ট থেকে ইম্পর্টেন্ট নয় প্রিভিয়াস ইয়ার দেখলে বুঝবে বা এগুলো নতুন অ্যাড হয়েছে তো তবুও একটু একটু করে পড়ে রাখা উচিত তো ফেডারালিজম কনসেপ্ট অফ ফেডারালিজম ফেডারালিজম কি আমরা জানি ফেডারালিজম যখন একটা একটা পার্টিকুলার কান্ট্রি যখন গোটাটাই ফেডারেল কান্ট্রি যাকে বলছি আমরা পাওয়ার শেয়ারের উপর বেস করে হচ্ছে যা তার মধ্যে ফেডারেলিজ ফেডারেল কান্ট্রি আছে কোয়াসি ফেডারেল কান্ট্রি আছে তো কোন কান্ট্রি ফেডারেল কোন কান্ট্রি কোয়াসি ফেডারেল ঠিক আছে ইন্ডিয়া যেমন কোয়াসি ফেডারেল কেন কোয়াসি ফেডারেল ইন্ডিয়াতে স্টেট এবং নেশান দুটোরই পাওয়ার শেয়ার করা শেয়ার হয়েছে দুজনের কাছে পাওয়ার পাওয়ার মানে পাওয়ার রুলসগুলো পাওয়ার ইউজ করার রুল সেই ক্ষমতা রয়েছে তো এই ব্যাপারটা দেখতে লাগবে ইলেকট্রাল রিফর্মে আর ডেটারমিনেন্স অফ ইলেকট্রাল রিফর্ম সো ইলেকট্রাল রিফর্ম বিহেভিয়ার কি ইন্ডিয়ার কত বছরে কাস্ট কিভাবে ইলেকট্রাল বিহেভিয়ার কি এফেক্ট করছে এজ কি বলা হয়েছে পাওয়ার মানি পাওয়ার কিভাবে এফেক্ট করে পার্টিজের পলিটিক্যাল পার্টিজের ভূমিকা কি একটু জাস্ট ইন ডিটেলস থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্টসে পড়ে নিও দেন ইলেকট্রাল রিফর্মস ইন ইন্ডিয়া এই যে নাইনটিন সেভেন্টি সেভেন আফটার কনস্টিটিউশন স্ট্যাবলিশমেন্ট ফার্স্ট যে কমিটি নাইনটিন সেভেন্টি সেভেনে আসে এবং তারপর থেকে প্রচুর ইলেকট্রাল রিফর্ম শুরু হয় বিভিন্ন কমিশন বিভিন্ন কমিটি ডেভেলপ হয় রিপোর্ট পাবলিশ হয় সো জাস্ট সিকুয়েন্সলি একটু দেখে নিও কোন সালে কি কনস কি রিফর্মস হয়েছে কোন কোন জিনিস অ্যাড হয়েছে রিমুভ হয়েছে এই পার্টগুলো এবার আসছে মেজার পার্ট জিও পলিটিক্স তো একটু জেনে নিও জিও পলিটিক্স কনসেপ্ট কি জিও পলিটিক্স কনসেপ্ট যেমন টার্মটা যেমন দিয়েছেন কে জোলেন আর কনসেপ্টটা কার্ল হাউস অফার দিয়েছে কার্ল হাউস অফারকে ফাদার অফ পলিটিক্যাল জিওগ্রাফিও বলা হয় সো একটু দেখে নিও হোয়াট ইজ জিও পলিটিক্স জিও পলিটিক্সের কী কনসেপ্ট কী ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি তাও জিও ওয়ার্ল্ড রিসোর্স বলতে আমি কোনগুলোকে বলবো ন্যাচারাল রিসোর্সের কথা বলবো হোল ন্যাচারাল রিসোর্স ভেজিটেশন কাভার হতে পারে দেন কোল ন্যাচারাল গ্যাস অয়েল তো প্রত্যেকটা কান্ট্রি ওয়ার্ল্ডে গোটা ওয়ার্ল্ডে প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে সমানভাবে ওয়ার্ল্ডের রিসোর্স রিসোর্সের ডিস্ট্রিবিউশন হয়নি তো প্রত্যেকটা কান্ট্রিকে গ্লোবালাইজেশনের ফলে একে অপরের উপর ডিপেন্ড করতে হয় সো এই ডিপেন্ডেন্সির জন্য কি হচ্ছে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টসের ব্যাপার আসছে এবং একটা কান্ট্রি যখন আরেকটা কান্ট্রির উপর ডিপেন্ড করছে ফর সামহাও অয়েল বলতে পারি বা কি অন্য কোনো পারপাসে বলতে পারি তখন কি হচ্ছে সেই কান্ট্রিটা আর একটা কান্ট্রির কাছ থেকে বেনিফিট নিজের অফকোর্স বেনিফিট সবাই চায় আমি ওয়ার্ল্ড ডেভেলপ জায়গায় থাকবো আমি কান্ট্রি বাকি কান্ট্রিতে রুল করবো যেটা ইউএসএ করে চলেছে অতীতে ফি ইউ তোমার কি বলে ইউরোপ চেষ্টা করত বা চায়নাও করেছে চেষ্টা করছে তো এই যে ব্যাপারগুলো তো তখন এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট এবং এই ন্যাচারাল রিসোর্সের উপর বেস করে একটা গোটা গোটা মানে ওয়ার্ল্ডে একটা বড় পলিটিক্স চলে তো কোথায় অয়েল নিয়ে কোথায় কি পলিটিক্স হচ্ছে বর্তমানে কোন কোন বিষয়গুলো প্যাসিফিক ওশান নিয়ে ইন্ডিয়ান ওশান নিয়ে ওকে এই ব্যাপারগুলো একটু দেখতে লাগবে জিও পলিটিক্স অফ ইন্ডিয়ান ওশান আমরা জানি যে ইন্ডিয়া পাকিস্তান এবং চায়না পাকিস্তান ইন্ডিয়া আর 
चाय ना ये जगह तुम्हारे बेसिकलि कि इंडियन गोटा इंडियन ओशन नहीं एक जिओ पलिटिकल इश्यू चले जानी चायना चाय चायना की कर चायना इंडिया के प्रब्लेम फेलार जो गए श्रीलंका एक पोर्ट वो आन ओखान गए पाकिस्तान कराची एक पोर्ट कर गोटा इंडियन ओशन के कावर कर बाट उ नो दैट चायना इज अ लैंडल कान्ट्री बाट उ नेगोसिएशन अफ श्रीलंका और पाकिस्तान और निजे मत कर जिओपलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकल